胖子，我再问你一句，你非要去公家吗？我若非有大格局、大视野，怎么能让鬼门门主啊？你放心，老婆，我身先士卒，彻底打破这凡世间的障碍。然后我们三你再说我们三个人，我当场就横死在你面前。你看你，再胡闹的性格一点都没变。岳父和五位师兄都还没找到，你可别胡来呀！你难道不觉得你是天底下最幸福的人吗？不觉得。跟着爱你，一走一要，一胖一瘦，何其宠溺，千喜百顺。你难道还不幸福吗？啊！娘子好像生气了。哎，没有，老婆只是口是心非。他书典里也都写过了，女人十之八九都是口是心非。这以后啊，慢慢给你讲。哦，这天底下最牢固的关系就是三角关系。三角关系。三角关系。走，带你胡吃海喝去。哎。陆掌门，何必伤害这些花花草草？有时候，一定程度的掩饰，也是一种风度和礼仪。我烦躁、暴怒、生气。与其被动等待，不如及时应对，适时止损。爱屋及乌，但永无疑
你翻译翻译，我听不懂。爱门主必有珍惜，以及难以割舍之人。关键时刻，两全相谅，取其重。珍惜之人，除了我，那就是莫一了。幸福的生活在一起，你这人怎么翻脸比翻书还快呢？上次被你砸脸的事儿还没说完呢。行，你说的啊，可别后悔。今晚我就去找胖子说。哎，陈心气我，你要去找肉肉，那我就去找公远修。好啊，去聊吧。我跟他夫妻那么久都没聊明白。你厉害，你去试试看。一会儿我就去找肉肉。不准你叫肉肉！哎，她现在非要当我老公，我要是喊她肉肉，你看她愿不愿你，算了，这么吵下去是没有结果的。我帮你，我们合作。果然翻得快，但你保证，任何时候都不准再叫她肉肉。答应你了，那你有没有什么办法把胖子骗回鬼域门啊？办法倒是有，我暂时骗回去，不治标不治本啊。请得高人指点，我们还是得从最根本的源头考虑。世外高人啊，多高？什么人？你先别打岔呀，听我说完。若若，不管你怎么说，他都认为你跟宫远修是假夫妻，所以要解决这事儿，你得和宫远修成为真正的夫妻。小表哥，没看出来呀、啊，真面目之心。但是你没发现吗？我像王他什么都不懂啊。我这，哎。你不是生意派的吗？春药都不会做，算什么大夫？胡说！我可是生意派的春药高手，拯救了多少破碎的家庭，激发了多少失恋的男男女女，怎么到你自己这儿就什么都不会了呢？想想你的成功秘籍呀、啊！总之啊，我呢骗开肉肉，你负责搞定宫远修，奢靡煮成熟饭。就没有三四五六这么一说了。鱼儿，照看好他。是条泥蛇，不必担心，毒性不强，不会致命。莫一修炼之功，自己冷血之毒，唯有鬼一门御寒霜可治。他平日见蛇就躲，怎么会被咬伤呢？你要是舍不得这位大姐和她相公，那我就一个人先带莫一回去了。你一个人不行，莫一忠心耿耿，我动不许他有一点闪失。小胖子果然是大仁大义之人，任何事情是非轻重都拎得门儿清，难怪如此受鬼域门上下的拥护。快带莫一回去治病吧。老婆，大相公，看来咱们结婚之日得延后了。小相公，你非得回鬼域门吗？非得回。李大爷，李大爷，你在哪儿呢，李大爷？我来了，李大爷，那个秘密是什么呀？告诉我吧。你闻闻这个，没什么呀，怎么有点晕呢？既然被你撞见，那是你命短。九泉之下，可别怪我。二哥
说的没错，你果然有问题。公儿公子，我就知道瞒不了你多久。你是什么时候开始怀疑我的？说实话，一开始还真没怀疑你，毕竟那一件灵敏心脏只有半寸。只是这一路你总是鬼鬼祟祟，反而不想点破，看你到底高手把戏。说，陈华清是不是暗影尊者？他怎么死了？也许他本就和陈华清一样如出一辙的狠角，他辞工自尽，显然已完成任务。这是我特地让人给你做的，你最喜欢的好吃吃。男人组对小熊熊最好了。来，吃饭前先喝汤汤暖胃胃。来来来来来，吃起来喝起来。啊啊啊啊！张子，我怎么好热，还很困？啊啊啊
省省吧。知道你内功深厚，这绳索都是由天山雪蚕丝精炼而成，你是挣脱不开的。洪少爷，你是要你的娘子活，还是让你的娘子死啊？你不敢动我娘子。哎呦！为什么？因为我会杀了你。他是真傻还是假、啊？你个孽障，人家臭流氓，你敢让我流氓？哎呀！别伤害我娘子！哎呦！小学学别哭。这就哭了，好了好了，别哭了，让我不杀你娘子也成，把你的公家心法背出来。不要，小学不能背，不能背，停下来，你把刀拿开我就背。小学学不能背，小学学不能背啊。大道初修，通九窍。不能背，小学兄，你不能背。娘子，你把嘴给我闭上。九窍源在尾驴穴。小学兄，你不要背。你把嘴给我闭上。先从涌泉脚底出，涌泉冲起见至膝，过膝徐徐至尾驴，泥碗顶上回旋脊。把他给我带下去，一字一句的背。娘子。历年尘垢，皆魔尽；偏体灵明，要太虚。果然是个深情义重的好相公。把一众妖带过来，让他们夫妻二人团聚，死后黄泉路上也有个照应。了然，娘子，别动我娘子！等等，看来我们得先把这个碍事的送走。如此强大，唯有眼逆祖气，尘何而亡？一绝后患。上路吧。
当时不会徐正佑的性命。可你如果还不下去的话，你的两个兄弟就没命了。幼儿，你怎么了？师傅他老人家没事，你别哭了。我要绝食，我要跟他们死扛到底。大师总，怎么办？我相公他现在生死未卜，会不会？小师妹，听我一句劝，公家武功雄厚，且有两兄弟陪伴，一定会逢凶化吉的。倒是你，千万别毁了身子。对，不能死。慢点吃，别伤了胃。没事，大叔嫂，我想明白了，是宝钗自个让我小心，我才能活着出去见他。幼儿，在公家过得好吗？好，好，你子不要离开小秀秀。别哭了，你还是笑起来好看。感情很好呢，他一定会来找我的。到时候，我们仙人般绝尘淡雅，从天而降，带我离开这个鬼地方，我们重新开始神仙眷侣一样的生活。在那之前，我一定要发挥我毕生的眼睛和智慧，拯救全派。来人，给鬼玉门送信。于姑娘，都死到临头了，莫非还有什么好事？啊，多的是你不知道的事儿，天大的好事。好，不妨也跟我说说，让我也高兴高兴。这一高兴，说不定就把你们全都给放了。想留下眼镜啊？谁要跟你讲故事？事到如今，我也不瞒你了，在我出嫁之时。我爹确实传授给我一个独门秘籍
。果然。哈<笑>，青出于蓝而碾压于蓝，还是女儿懂得变通啊！<笑>可惜我嫁入公家之后，每天心系于相公，操持家事，尽心做好贤妻之本分。虽受公家上下拥戴，可惜我这精力也是被分散的厉害。这功法吧，进入了公家之后就再也没有用过，想起来也需要些时间呢。唉。你们圣一派所有人的性命，现在可就全指望你一个人的脑瓜子了。陈伯伯有所不知，我这个脑子啊，实在是皮得很，根本不受我自己控制，根本也受不了一丁点刺激。要是你这一刺激一下子就清空了，那岂不是两败俱伤，得不偿失吗？记不起来，下边的人通通七窍生烟，化蝶成仙。哈哈哈哈哈！哎呀，好运，好运，好运！我现在刚想起来那么一点点，你不能逼他。你要是逼他的话，他会不开心，会记错的。好，那我就给你时间。七日之内，你要是敢骗我，圣一派可就不是组团送死这么简单，而是十大酷刑折磨致死。我要让你们知道什么是心如刀绞，肝肠寸断，痛不欲生。好嘞。李太可有他吧？老朽惭愧，惭愧呀、啊！大少爷溺水太久，能活下来已就是奇迹。况且溺水之前已重症在身，能不能醒，就只能看大少爷的造化了。有劳两位太医再想想可行的办法。雨涵在此谢过，不敢不敢，定竭尽全力。在下倒是有一偏方之法，不过此方并非药理，而是心理，但说无妨。不知这大少爷何有那心仪在意之人呢？而此人当能牵动大少爷的意志心思。若真有此人，可让此人陪在大少爷身旁，每天轻呼百声。可能会对大少爷的康复起到心理的刺激。好，我明白了。心仪在意之人，圣一派的关押之处，这几日你就设法去告知公家和鬼域门。是。敢问尊主要将他们引向何处啊？告知真实所在。嗯。尊主、啊，告知真实所在。可是，好不容易才布好的陷阱，这两天我们还……要想走到最后，必须巧立名目，未雨绸缪。是，门主，莫意已完全见好。哎，哎呀，没事就好，没事就好呀。报门主。门主有书信呈上。鬼门门主爱的一书阁下，吾今探知贵有圣意派千金余生优小姐，当求于成玉剑庄之地牢。十三王子，门主，咱们鬼玉门对付成玉剑庄也差不多了。涉及我老婆，没有差不多，必须要确保万无一失。是。莫一，你带我去一趟公家。叫
你不争气，从小不用功，输到用时方恨少，输到虚实技不露。哎哎，姑娘，啊啊啊！哎呀，你还敢跟我来这招，我还治不了你了。时机一到，让你拉肚窜西、七窍流脓、屁滚尿流给你和你的脑子好好的补补，继续想修炼顺序。什么？今天想休息？好啊，旧账新账一起算。拿走，拿走，闻一下，闻一下，拿走，过去。你在这看一会儿，我出去透口气。
二少爷，门主给您的信。莫一，别来勿恙。生一派的人和于小姐被关在了城隅建庄。可恶，声东击西，假释灭门。按门主怎么说？门主已经集合调配各中高手，城隅建庄的人一个都跑不了。艾德玉书的意思是，全部杀掉。是。比起全部杀掉，我更喜欢让人生不如死。比起留下后患，门主更喜欢一步到位。是我失算了，本想是为了在大嫂被抓走后，能跟着杀手们找到巢穴，不想千算万算还是深涉险境。我绝对不会放过陈华清。顾远兄，醒醒啊！不对，不对。我家小姐一般都叫她小羞羞、小傻子，偶尔叫相公，从来不叫大名的。哎呀，知道了。小羞羞、小傻子、小相公，你的不能带一点感情。我家小姐对大大公子的感情，从来都是天雷勾地火，宝塔镇河妖，恩爱的不行不行的那种。好吗，小表姑？怎么这话听起来这么瘆人呢？想我鹦鹉派向来都是行侠仗义，来都来了。小秀秀，相公，醒醒了啦。嗯，倒也没有那么温柔。我家小姐有时候也会突然的嚎叫，原地爆炸，各种情绪转换一下。小秀秀，相公。小傻子，对对对，这才是我家小姐。小傻子，相公，二小傻子，这方法能奏效吗？小傻子，现下这种境况，我愿一试。相公，相公，小傻子，小傻子，小秀秀，相公。性命之事骗我，尊主那边不日也能交代了。嗯
准备去哪？够了够了，一会儿再给那小呆呆鱼拿点。谢谢你，这么大人跑过来，费心了。没什么，之前啊欠那大姐的，这次就拿还了。这屋不错呀，哎，这个挺有意思的。没想到你这个人还挺有生活情趣的嘛。这小家伙养好了能把你送走。哎，你居然笑了，原来你会笑啊！是人都会笑啊，我又不是怪物。笑起来还挺可爱的嘛。班主，公家的人已经出发了，吃着了，走。是。你好，张好。真的，给我看看。等等，陈华清，药练好了，能放我们走了吧？
错。